I dag vil jeg gerne vise jer, hvordan man laver sådan en fin farve Flower Power Blade Bracelet. Jeg skal lige have dem ordentligt i munden. <laughs> øhm, øhm, som er sådan nogle blomster, øh, man kan sætte sammen. Øhm, det her det er så kun lavet med på én lume, men man kan også lave det på flere lumes, så man kan på, at få alle, flower, eller alle blomsterne på én gang. Ellers starter man i hvert fald med seks blomster, så adder man de sidste fire blomster. Altså jeg har 10 blomster, det kommer jo an på ens håndled, hvordan, hvor stort håndledet det er. Mit håndled, det, det kan have 10 blomster rundt om, øh, hvor nogen måske kun kan have 8 eller 9 eller måske flere. Så kan man selvfølgelig adde nogle flere, hvis man vil det. Men jeg vil vise hvordan, i hvert fald, hvordan man adder de her, det ekstra led med blomster. Så det alle sammen bliver blomster, så det ikke bliver sådan en, så kun der kun er seks blomster og så en, en, en kæde, som ikke er en kæde på, det, på en måde. Øh, nu skal jeg vise jer, hvordan kæden ser ud. Den ser sådan ud. Sådan ser kæden ud. Det er en kæde. Øh, så synes jeg, at det vil være pænere. Og så have blomster hele vejen rundt. Men, øh, og så kan man så vil sige, at øh, blomsten skal være samme farve hele vejen rundt. Den her har jeg valgt, at det skal være lyserød og hvid. Nej, lyserød og rød. Og selveste, hvad hedder det nu, basefarven, den er gennemsigtig. Men i dag har jeg valgt, at vi skal køre med farverne i regnbuens farver. Så en tyrkis, grøn og en blå. Og en tyrkis blå. Og en grøn. Gul. Orange. Pink. Lyserød. Og rød. Og den sidste farve, lilla. Vi bruger, skal bruge seks af hver til hver blomst. Alt afhængig af, hvor mange farver du vil have på. Øh, og min basefarve har jeg igen valgt, der skal være den gennemsigtige farve. Man kan selv vælge, hvad farve basefarven skal være. Om den skal være sort, hvid, gennemsigtig. Eller have samme farve som selveste blomsten, øh, man laver. Men vi skal i hvert fald bruge en lue og en hook. Øh, og selveste lume, den skal vende med pilen. Den røde pil, som er der, den skal vende væk fra dig. Det vil sige åbningen væk fra dig, hvis man ikke har den der pil der til at starte med. Øh. Ja. Så først der vil jeg lægge basen, som er den gennemsigtige farve. Jeg vil starte fra den her pind og ud til den her pind. Og så fra den her pind til den her pind. Og fra den her pind til den her pind. Og fra den her pind til den her pind. Fra den her pind til den her pind. Og fra den her pind til den her pind. Så den får sådan en sekskantet form. Men så skubber vi dem lidt ned. Og så sætter vi sådan set en ny sekskant fra den til, pind, til den pind. Det vil sige, så den går ind og krydser med den her som vi har allerede har lavet i forvejen. Så får vi nemlig 6 i alt til at starte med. Og, øhm, og det er så 6 blomster, det bliver til. Så ja. Og fra den her pind til den her pind. Så har vi de første to. Så tager vi den næste fire stykker endnu, og til sidst så viser jeg, hvordan man adder de sidste fire blomster på. Hvis man har to looms, så kan man sagtens sætte to looms sammen, så de sidder i forlængelse af hinanden, og så kan man bare køre direkte ud i en lang køre, i stedet for at man skal til at sætte på. Men hvis man ikke har to, så viser jeg det, det i dag, hvordan man kan sætte den på. Øhm, som en ekstra. Da det ikke er alle, der har to. Lums. Og den næste. Den næste skal være her. Og fra den her pind til den pind. Og her fra 
fra her til. Her fra her til. Og her fra her til. Og her fra her til. Det er så omvendt, undskyld. Den, skal, den her skal først, nemlig. Den her skal først. Og så den her. Så her fra her til. Ja. Og her fra her til. Her fra her til. Her fra her til. Og selvfølgelig ind igen, så vi får den der sexform der. Ja, sexform. Sexkant. Sådan der. Så den kommer til at se sådan ud. I kan meget ikke se det jo, man kan godt se det lige sådan ud. Og så skal vi ellers starte med flagerne. Øh, flagerne. Blomsterne. Det hedder også flager. Herfra. Den første. Den skal starte på midten og ud. Fra den, fra den pind til klokken 6. Og rundt. Så vi lander til klokken 4. Og jeg vil starte med min farve. Orange. Så vi starter sådan. Sådan her. Så den kører med uret. Og så skal vi have sådan en, en lås på, eller lås og lås, det er en elastik, ind i din hook, 1, 2, 3. Og så tager du fat i den og hiver den ud, og sætter den på. Det gør for at, at sørge for, at selveste blomsten sidder sammen. Så tager vi den næste blomst, det bliver min blå. Jeg skubber lidt ned, så der er plads til dem, og her her. Her, her. Og her, her. Og her, her. Og så selvfølgelig også lige til klokken 4. Og så skub vi ned. Tag en ende. Sæt den på din hok. 1, 2, 3. Og sætter den på der. Sådan der. Næste blomst den her, den skal være gul, synes jeg. Det er ligegyldigt, hvordan man sætter dem. Man kan også sige, at det skal være lige præcis efter regnbuens farver. Man kan også bare sige, at den skal bare have regnbuens farver. Man kan også bare sige, at den skal kun have to farver, eller den skal kun have én farve. Den kan også kun have tre farver. Det er op til en selv. Sådan en til. En, to, tre. Vi går ud og sætter på. Sådan der. Næste farve. Der vil jeg have en lyserød. På der. Hvor klokken 6. Til klokken 8. Klokken 10. Klokken 12. Klokken 2. Og klokken 4. Push down. Så skubber vi ned og tager en lukke en igen. 1, 2, 3. Og sætter den på. Næste blomst. Den skal være grøn, synes jeg. Sådan der. Klokken 2. Og klokken 4. Og på, så skubber vi ned. Igen en ende. Så vi kan få den til at hænge sammen, når vi skal til at lume. Og en blomst mere. Øh, det bliver min røde, den her. Ja. Klokken 8. Klokken 10. Klokken 12. To, og selvfølgelig også lige klokken 4 på os. Og en ende. 1, 2, 3. Hiv ud og sæt på. Og så skal vi også lige have en på den sidste hernede. Ja, 
1, 2, 3. Og så sætter vi den på der. Ja. Det får at vi får armbåndene til at hænge sammen. Så nu ser den sådan ud. Og så vender vi lumen om, så vi har åbningen mod os nu. Og starter inde i blomsten. Og tager den øverste og op og til hen til dens pind. Og laver sådan, at hvis den laver sådan en druppeform, så har det gjort det rigtigt. Sådan der. Og ind i. Og så tager vi den øverste. Og det gør vi hele vejen rundt, det vil sige mod uret den her gang. Mod uret. Det vil sige, at vi starter ved klokken 10, så bliver klokken 8, så bliver klokken 6, 4, 2 og 12. Så du har sådan en blomst der. Og så tager vi den næste ind i blomsten. Tag den øverste. Den skulle meget gerne hedde klokken 10. Og så er en, der hedder klokken 8. Og den knækker. Nu skal jeg vise jer, hvordan man lige kan redde den med det samme. Men så selvfølgelig den her af. Væk med den. Væk med den. Så skal vi have en grøn mere. Det er jo bare at sætte den på her. Så går du ind i hurken. Og den er ind i den midterste. Hvor du har blomsten. Og hiver den bare op. Og på pinden. Voila. Hvor det nemt. Klar. Ind i midten. Og tilbage på den pind. Hvor den egentlig hører til. I kan man lige, hvis man den sidder lidt stram, så kan man lige tage hukken ind i midten og lige køre hele vejen rundt. For eksempel som den gør nu, så kan man lige tage den ind i midten og hele vejen rundt, så bliver det nemlig den druppeform, det skal være. Sådan der. Det gør den igen, så gør vi lige sådan der, så den kan få den form der. Og op. Og der. Næste blomst. Ind i midten. Tag den jo også her kl. 10. Og så tager vi den næste, der er klokken 8. Og ind i midten, og tager den, der hedder klokken 6. Nå, se, så faldt den af der. Så kan man bare skubbe den midterste ind igen. Uden at gribe fat i basen nedunder. Og så tager man og lige fanger elastikken, og så kan man sætte den på igen. Sådan. Det er ikke noget problem. Vi gør det stille og roligt. Sådan der, så siger vi to, og vi siger klokken 12. Og næste, som er klokken 10. Nå, vi skal lige have den væk derfra, og så er det klokken 10. Klokken 8. Og klokken 6. Og nu gør vi det igen. Ind i. Skriv fat i den, og op på sin pind, sådan der. Og ind i, og så over til nummer 4, nummer 2, så den midterste ved at falde af hukken, så er den, der redder lige med min sommerfinger. Og så over på den her huk der, så vi får en blomst. Så. Næste blomst. Igen, ind i midten, tager den øverste, så den hedder klokken 10. Og så sidder lidt stramt, så vi kører den lige i hukken rundt her. Og ind i midten. Tag den, der hedder klokken 8. Så den laver de her dejlige dråbeforme. For så ved vi, at vi har gjort noget rigtigt. Sådan der. Så. Så. Næste, det hedder til klokken 4. Den vil ikke helt med her så. Nu skal vi have klokken 2 med. Og vi skal have klokken 12 med. Sådan her. Og en blomst mere. Jeg kan jo ikke sige, at det er den sidste, for der mangler jo stadig fire endnu. Men de kunne ikke være på lumen, så derfor viser vi lige om lidt, hvordan vi gør, når vi har lumet hele den her plade med hele den her væv færdig sådan der så skal vi se om vi kan gå ind 
få fat i det. Klokken 4 og klokken 2. Vi skal også lige have klokken 12 med. Og så tager vi lige at køre hukken ind. Jeg kan se, den, den, den driller mig lige nu. Så går vi lige sådan der. Sådan der. Så den bliver sådan der. Og så er det ellers bare at starte ned fra bunden igen. Så går du ind i den bagerste. Og tager den øverste af de to nederste. Og op. Og over til klokken 8 der. Og ind i den samme igen og tager den nederste. Over til klokken 4. Så tager du ind i den her fra klokken 8 til klokken 10. Og ind fra klokken 10 til klokken 12. Sådan det er, ikke? Så tager vi den her overfra, det så den kommer til at sige fra klokken 4 til klokken 2. Og fra klokken 2 til klokken 12. Så den ser sådan ud. Og det gør vi sådan set hele vejen op. Så går vi ind her imellem, og så tager vi den, der hedder klokken 6 til klokken 8. Og fra klokken 6 til klokken 4. Sådan der. Så går vi ind i klokken 8 til 10. Sådan der. Og fra klokken 10 til 12. Oh. Så fik jeg umiddelbart hævet den lyserøde af samtidig. Sådan, vi har reddet det hele her. Sådan der. Så er min bøtte, der var i vejen der. Og igen ind her, ind i midten. Tag klokken 6 og sæt den over til klokken 8, så man laver en dråbeform. Og igen ind i midten her. Og tag fra klokken 6 til klokken 2, så man får den der droppe form. Kl. 8 til 10. Og fra 10 til 12. Og fra 4 til 2. Og fra 2 til 12. Sådan der. Og det gør vi igen. Ind i midten. Tag den nederste, øverste af de nederste to. Og op. Så kan man lige køre hukken ind her engang, fordi jeg kan se, at den er ikke helt sammen der, så. Og ned i midten, og tage den nederste, og over til klokken 4. Og så gør vi det igen, som vi lige har gjort før, med de tre andre. Og op, ind her, og op til denne her. Nu må jeg så vælge pille den blå af. Jeg vil næsten være med det. Og så her, og ind her, og op. Det gør vi lige med de to næste. Sådan der. Og den nederste her. Og den nederste her. Og den nederste her. Og den nederste her. Til nederste her. Så går vi igen ind her i midten. Og tager den ned øverste af de to nederste. Hvis den så også gerne vil på. <laughs> og igen ind. Tager den nederste. Herover. Tager den nederste. Og op. Og den nederste. Og herover. Den nederste og op. Og den nederste er herover. Sådan der. Så ser det sådan ud. Så tager vi en basefarve igen. Og stikker ind i den sidste. Den vi gjorde, eller den sidste vi lumede. Stikker hukken igennem, så du kan se den her. Og sætter din basefarve på. Trækker hukken op, uden at kan tage fat i nogle af de andre, og uden at miste den der selvfølgelig. Og hiver den der op på krogen, sådan der. Og så tager du en C-klip. En C-klip. 
kan lige åbne min kasse, hvor den ligger i. Sådan der. En C-klip, som ser således ud. Og sætter på de to i den ene side. Sådan der. Så du har dem. Sådan. Og så er det så bare at okay, pille den stille og roligt af selveste lume. Og så skal vi til at i gang med de sidste fire. Og have sat den på. Og der er sat den sammen med dem her. Og så ser den sådan ud. Det her det er vrangen. Den skal vi nemlig bruge snart. Den skal nemlig vende op af, når vi er ved at være klar til at sætte den på. Vi starter med basefarven igen, ligesom vi gjorde før her fra herfra, og laver de der seks kanter der. Og her fra herfra, og her fra herfra, her fra herfra, og her til hedder det, der der. Og den laver vi fire af. Alt afhængig af, om du skal have den større, eller, eller om du vil have den mindre. Så enten laver du bare 3, eller så laver du bare 5. Det er op til dig. Alt afhængig af din arm, eller om det er til et barn, eller... Det er op til dig. Mål jer frem. Mål jer frem. Det kan være i hvert fald det, jeg gjorde. Ved at jeg tog og satte den her op på min arm. Men det var så ikke den her, det var den anden, jeg gjorde det med. Sætter den op. Og så kan man så se heromme, okay, hvor mange cirka mangler jeg. Og jeg kan se, at jeg mangler fire. Og så, så kan man jo lige måle sig frem til, hvor stor en er. Og sådan. Men jeg kunne se, at jeg manglede fire. Så det prøvede jeg, og det passede mig perfekt. Jeg kan jo lige vise det. Sæt mig. Sæt den på her så. Og det med fire ekstra på. Den er stadig en lille smule løs, men det behøver gøre heller ikke noget. Det betyder, det betyder ikke noget. Den ryster ikke af, som vi kan se. Den ryster ikke ned. Den bliver siddende der, selvom den stadig er lidt løs. Så, ja. Derfor har jeg sat fire på, fordi det passer perfekt til min arm. Det er min der, der ikke er så gammel nok til at gå med det endnu. Øh, hun vil nok bare sidde tyk i det. Jeg synes, det er virkelig morsomt. Øh. Det synes jeg så ikke er særlig morsomt, hvis hun nu får spist en af dem. Det er jo ikke særlig smart. Ikke at det gør noget, men det er bare ikke særlig sjovt. Jeg får hun sådan, så. Jeg skal til at gå i hospital på grund af det. Så er det farvernes tur. Øhm, og som I kan se, vi slutter med en... Vi skal bruge... Den ende. Så det, det er den, vi sluttede med der. Den skal vi bruge hernede, nemlig, når vi skal til at sætte på. Så det er jo bare at vælge en farve, som ikke, eller som du har lyst til, eller hvis du har to farver, så se, hvad for en, der slut, du sluttede med. For så skal du slutte med den modsatte farve, hvis du har to farver. Øhm, så nu vil jeg have min tyrkisblå. Jeg tager fra klokken 6 og klokken 8. Klokken 10, klokken 12, klokken 2 og klokken 4. Og så sætter vi sådan en ende kap på. Sådan en ende dulut. 1, 2, 3. Trækker ud og sætter på. Næste farve. Der vil jeg have min lille af fra klokken 6. 8, 10, kl. 12, kl. 2 og kl. 4. Og igen skubber vi dem lidt ned, sætter endnu en af de her på. 1, 2, 3. Trækker ud og sætter på. Sådan der. Sådan. Og så tager jeg min pinke fra klokken 6 til klokken 8 
klokken 10. Og klokken 12. Klokken 2. Og vi skal også lige have en på klokken 1. Og igen en af dem her. 1, 2, 3. Trækker ud og sætter på. Og så tager jeg den sidste farve, som er min tyrkis grønne. 1 fra klokken 6, 8, 10, 12, 2 og 4. Og en ende igen. 1, 2, 3. Og sætter på. Så skal vi til at sætte den her på. I stedet for en ende, så sætter man den her på. Nu skal jeg vise, hvordan jeg gjorde. Åh, oh, du skal helst ikke ryge nu. Tak, tak. Først, så løfter jeg lige min grønne. Og jeg løfter lige den ene. Og lader den blive på min hook. Og så tager jeg den første gennemsigtige og sætter på. Jo, det er den side, jeg skal have. Så er den første gennemsigtige del. Hvis jeg lige kan få sat klipsen over på den anden, så... Jeg ved ikke lige, hvorfor den er faldet af. Lige netop den der. Nå. Sådan der. Og så tager jeg min orange, begge min orange, nej, jeg tager først lige den gennemsigtige og sætter den på. Så den nederste. Og sætter den på, sådan der. Og så tager jeg den orange, sætter den på, og min tyrkisgrønne. Og så tager jeg den sidste gennemsigtige og sætter på, og fjerner min C-klip. Hvis jeg altså så kan få lov til det. Jeg ved ikke lige, hvorfor den sidder fast. Sådan der. Sådan der. Så den sidder fast til nu. Med vrangen opad. Som I kan se, den bøjer ind over. Og så vender I lumen om. Ligesom vi gjorde før. Starter med den første blomst. Ind i midten. Så er den øverste fra over til kl. 10. Og så den, der hedder kl. 8. Og så den, der hedder klokken. Jeg hedder den også 6. Nej, vent lige lidt. Den gennemsigtige. Nu ved jeg da, hvad fejlen er lige før. Jeg kunne da se, at der var en lille fejl i, nemlig. Den gennemsigtige skal først på, når den gennemsigtige er... Nu skal vi til at lukke den gennemsigtige. Ja, det er sådan, det var, ja. Undskyld. Så sætter man lige sigeklippen på. Og så tager man den ene midterste igen, og så den der. Og så sætter man den gennemsigtig på. Sådan der, ikke? Så sætter vi den gennemsigtig på. Hvis den så vil arbejde med os. Sådan der. Så kan sætter vi den gennemsigtig på, efter vi har lumet den første blomst. Sådan. Så tager vi den næste blomst ind i midten. Så tager den øverste og op over til sin pind, hvilket skulle hedde kl. 10. Igen den øverste og over til kl. 8. Den øverste ind i midten og over til kl. 6. Så sidder den lidt skæv, så tager lige hukken og tager rundt i gang. Lad os lidt med. Sådan der. Sådan der. Her. Sådan der. Næste blomst. Ind igen. Her. I midten. Og ind i midten og tager den næste øverste. Og det gør vi bare hele vejen op til midten igen. Eller til enden igen. Så ligesom vi gjorde før. Fuldstændig på samme måde som vi lige gjorde før. Vi laver blomsterne først, og så tager vi basefarven og lumer, og så sætter vi en 
sidste basefarve på, når vi skal til at have sigeklippen på. Og sætte. Og så lukke armbåndet helt sammen, så vi kan... Hov, så får vi lige igen. Jeg kan se, at du er ved at hoppe helt væk nu. Du, kan du så blive her? Sådan der. Og her. Og her. Og her. Og så er det sådan set basefarven. Så starter vi her. Vi skubber det hele tilbage. Nu er der jo lidt ekstra på nu, fordi vi har klippen med os. Så, det, så der skal vi væk fra den der. Og ind og have den første, som er der. Boom. Og så den nederste. Helt nederste. Sådan der. Det kan være lidt svært at se, fordi der også er to gennemsigtige fra den der, vi allerede har lavet. Men hiver du lidt i den, så finder du hurtigt ud af, hvad det er for en af dem. Sådan der. Og sådan der. Og sådan der. Og det gør vi bare hele vejen op til inden igen. Ligesom vi gjorde før. Så hvis du har styr på det, så gør du det bare. Ellers så følger du bare videoen igen. Eller fortsætter med at følge videoen, hedder det. Sådan der. Og. Og. Nu er vi ved at miste den igen. Så går vi lige ind og redder den ved at hive hukken ind i denne her. Og så op igen. Og over på sin pind. Sådan der. Og herover. Og skubber vi ned, tager den ned, øverst af de nederste, og over på sin pind, den helt nederste, den her gang, og over på sin pind, den her til sin pind, og den her til sin pind, som er der, og den her til sin pind, og den her til sin pind. Og denne her, til den pæn her. Og oh, sådan. Og så er vi ellers lige ved at være ved, side, ved vejens ende igen. Hvor vi har puttet fire mere på. Og ja, vi er været færdige med armbåndet. Nu ser det sådan ud. Så tager vi en til af de der basefarver. I den sidste, vi lige har gjort færdig, ned i. Pind ud til siden, så vi kan få den her basefarve på, op igennem, uden at hive noget med. Sætter du den begge to på hukken og ind, din, med, ind på dine finger, og sætter din C-klip på, på begge to. Og så kan vi også tage den af. Så skulle de meget gerne sidde sammen. Sådan der. Sådan. Et langt armbånd. Og så kan vi gå herned og tage den endekap, vi havde vi lavet på den, anden, på den allerførste. Og lige sætte på din finger. Så vi kan og hive den lidt ud her. Og så ind og klip her på siden her til at starte med, hvis det er, man ikke kan. Og voilà, så er der et armbånd. Et flower power armbånd, som det hedder. Og så sige klippen her. Så. Og hvis man gerne vil lige have, at blomsterne skal være lidt mere blomstagtige, så kan man lige hive lidt i kanterne og skubbe ned i midten. Så får man den lidt mere blomsterform derfra. Ja. Sådan der. Sådan der. Så har man lidt mere blomsterform. Sådan gjorde man det. Tak fordi I så med. Hej hej.